¿Qué tal compas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy Estoy aquí en mi comunidad Vamos a documentar algo muy peculiar Algo muy tradicional que hay aquí en mi pueblo Antes que todo quiero presumirles mi cubrebocas Miren nada más, me lo hizo mi esposa No sé si recuerden que yo tengo barba Entonces la verdad lamentablemente no he encontrado No he podido encontrar algunos cubrebocas que me tapen que me tapen completamente la barba y aparte los tradicionales como que se te quedan en la parte de acá nada más y me aplastan la barba entonces mi esposa me hizo el favor de hacerme estos estos cubrebocas miren nada más qué bonitos y ya me tapan la barba completamente así es que el día de hoy vamos a documentar algo muy importante en mi comunidad estamos aquí en San Agustín en la Oaxaca aquí está el palacio municipal miren qué bonito está les presento Ahí está, San Agustín, Etla, Oaxaca. Así es que ya lo saben todos ustedes, no se muevan, quédense a ver el video el día de hoy. Compas, como les comentaba yo, el día de hoy estamos en algo muy importante Hoy en mi comunidad va a haber elecciones Déjenme componerla aquí nada más A mí Para que se vea un poquito porque estoy abajo de una lona Y la verdad es que No se logra ver bien Lo que estoy grabando Creo que ahí quedó Ahí está, como les comentaba yo Hoy en el día de mi comunidad va a haber elecciones de comisariado de bienes comunales aquí en mi comunidad se rige por usos y costumbres pero también igual hay dos autoridades autoridad de bienes comunales y autoridad municipal como les comentaba el día de hoy va a haber cambio de autoridad de bienes comunales el comisariado de bienes comunales que se encarga pues de organizar, de administrar todo lo que es el cerro en nuestra comunidad, con todos los límites Luego Soquiapan al fondo La Guacamaya, Tlacuilco San Miguel, San Gabriel, Guelache San Pablo de este lado también igual Y al otro costado San Sebastián y al otro lado Entonces Hoy estamos aquí, vamos a intentar documentar un poquito Porque espero que me den chance Que me den permiso Yo estoy grabando esta casi sin permiso Detrás de las autoridades que están por acá presentes Ahí está la policía Porque porque pues hoy van a nombrar a autoridad de bienes comunales y, y pues bueno la intención es que todo se lleve en orden se lleve como debe de ser todo tranquilo entonces espero que me den chance que me den chance de grabar un poquito más al ratito porque pues ya está ya están todas las sillas colocadas si ven la parte de acá ya están colocadas las sillas obviamente con la distancia el yuyu es mi compa yuyu así que Ahí va a salir el canal de Compa Blogger también igual Ya lo saben Ya están colocaditas todas las sillas Porque tienen que guardar la sana distancia Entonces tenemos que respetar toda esa parte Que está pidiendo obviamente la Secretaría de Salud La gente ya está reuniendo en la parte de adentro Se dan cuenta hay unas vallas Hay unas vallas porque les digo hay que guardar el orden y Déjenme comentar algo importante Los comuneros son los únicos que pueden votar Para elegir a su comisariado Así es que pues nada, espero que no se muevan y me den chance de grabar un ratito que haya más gente Yo sí espero que esto sea Y pues el día de hoy me encuentro Porque me reventaron el equipo de sonido que está por acá Me reventaron las bocinas porque también a eso me dedico A reventar equipo de audio y pues nada, hoy me acompaña mi cote Mi compa Jesús Hernández Está conmigo ya, que lleva conmigo ya ¿Qué tiempo llevas conmigo compadre? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Nueve años lleva conmigo chambeando, echando de la mano pues les digo a eso me dedico a rentar equipo de agua entonces pues hoy nos toca cambiar aquí en nuestra comunidad y va a ver qué onda a ver cómo nos va espero que todo salga bien y compas no se muevan a la cita a ver si me dan chance grabar un poquito más y seguimos con el video vamos compas compas como les decía yo el día de hoy bueno está la policía estatal está protegiendo aquí el lugar pero en mi comunidad también hay algo un servicio que se tiene que dar 
Directora. Y lo dan aquí los chavos a partir de 18 años. Ellos son los chicos que dan aquí el servicio de policía, de ronda. ¿Cómo te llamas? Este, Carlos Uri. Felipe Santiago. Felipe. Guillermo Ojeda. Y Adiel. Misael. Misael. Los jóvenes después, a partir de 18 años, ¿no? Tenemos que dar aquí el servicio de ronda. Municipal. Ellos son parte de aquí de, de los chicos que van a resguardar también el orden aquí. Entonces, para que ustedes sepan las costumbres que tenemos en nuestra comunidad. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí estamos, compas. Ahí para todos, para que conozcan a los chicos que dan la ronda aquí en mi comunidad. Ellos cuidan el pueblo y resguardan también lo que se encuentra aquí. Todos los bienes que tenemos en este bonito pueblo de San Agustín, Etla, Oaxaca. Así es que ya estamos listos para comenzar con esta asamblea. Ya está entrando la gente, ya están entrando así. Les están dando chance de entrar. Así es que a ver qué tiempo dura esto. Puede durar 3, 4 horas hasta la noche. Y es lo que le preocupa aquí mi compa Chucho porque no se quiere ir tan tarde. Entonces, a ver cuántas horas dura esta juntita, ¿no? Así que compas, seguimos con ustedes. No sé, despeguen de este canal. Procedentes. Gracias por, eh, por su asistencia. Eh, tercer punto, nombramiento de la mesa de los debates. Eh, aquí hay que nombrar un presidente. Para que podamos comprender un poco más el significado e importancia de esta asamblea, hagamos un pequeño paréntesis. En la época de la conquista, las tierras fueron reconocidas por los conquistadores, como de los indígenas, en donde la legislación indiana establecía que el indígena solo podría tener acceso a las tierras en forma comunal, es decir, como integrante de un pueblo de indios. Las tierras indígenas se poseían y explotaban de manera comunal y no podían enajenarse, y en consecuencia, los pueblos de indios poseyeron los llamados bienes de comunidad, algunos tan ricos o más que las villas españolas. Aunado lo anterior, Felipe II le imprimió un carácter legal al ordenar que se procurara la formación de bienes de comunidad en cada pueblo. Las cuotas oficiales de tributo de la segunda mitad del siglo XVI determinaron expresamente la obligación de los indígenas a contribuir al establecimiento de un fondo para beneficio común. Es así que con el paso de los años, los derechos que antiguamente correspondían a las comunidades, villas o ciudades sobre los comunes pasaron a ser obligaciones sobre los comuneros, en donde cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente. En la actualidad, el 51% del territorio de nuestro país se encuentra bajo el régimen de propiedad social, es decir, en manos de ejidos y comunidades agrarias, muchas de estas de origen indígena. Por lo tanto, la fortaleza o debilidad de estas entidades es determinante para el manejo y conservación del territorio y sus recursos naturales, entre ellos el forestal, puesto que el 80% de la superficie de bosques y selvas es propiedad ejidal o comunal. ¡Rápidos! En este momento seguimos en la asamblea, todavía se está llevando a cabo la votación. Y lo que estamos viendo aquí, que la gente está votando, los, los, van a traer, los nombran, pasan a la boleta, le dan su boleta de aquel lado. Y ya votan en la puerta allá donde están. Donde están allá al fondo. Pueden ver. Allá votan la gente. Es una votación secreta, entonces van a esperar. Van a esperar nada más a que la gente termine de hacer sus votaciones. Pues hay dos planillas que están participando y vamos a ver quién. Cuál de las dos planillas es la ganadora. En el caso de mi comunidad se rige por usos y costumbres. Cuenta con su comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia y duran en sus funciones tres años. Cada uno tiene sus respectivas facultades y obligaciones, como representar el núcleo de población comunal y administrar los bienes comunes en los términos que fije la asamblea. Debe procurar que se respeten estrictamente los derechos de los comuneros y comuneras. También coordinar los trabajos relacionados con las tierras, así como el cuidado y la conservación de los recursos naturales. Además de analizar y resolver los problemas comunitarios en coordinación con las autoridades municipales. Como lo dije anteriormente, cada tres años se renuevan estas autoridades y en este video presento la forma en que mediante usos y costumbres, comuneros y comuneras se reúnen en la asamblea para elegir a su nuevo comisariado y consejo de vigilancia. Para que ustedes también den fe en cuántas boletas van a Listo, en este momento ya está abierta la urna. 
Verde. Te lo muestro. Verde. Y bien, vamos a iniciar el conteo. Se va a ir escuchando el, el número de, de morenas que se va a ir contando. Y recomendarles nada más, compañeros, ciudadanos, compañeros, amigos, vecinos, respetemos a que está ganado. Fue una contienda clara, a veces de momento pacífica. Y creo que eh, muy buena democracia, ¿no? bastante mal vez. Eh, pues muchas gracias por la presentación de la semana. Pero vamos a iniciar el conteo, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Roberto Espinosa para que inicie el conteo de las guardias. Vamos a iniciar con el paquete de la planilla Hilda. El compañero escultador va a entregar la boleta. Yo menciono el número: 1, 2, 3, 4, 5. Empezando la asamblea, digan quién es el, el ganador, no el virtual ganador, el ganador de esta contienda de para comisariado de bienes comunales aquí en mi comunidad de San Agustín, Etla, Oaxaca. Así es que seguimos trabajando, ustedes lo comentando, ¿no? seguimos chambeando, seguimos trabajando aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí. Sonido Anubis, sonido Anubis. Seguimos trabajando aquí porque estamos sonorizando. Bien, pues, la votación que vamos a ver. Sí, Escuchemos lo que van a decir. Para la familia Guinda, 107 votos. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Fue una conferencia cerrada, ¿verdad? Para la familia verde, 122 votos. Un aplauso también. Y cuatro nulos. Así quedan los resultados de esta elección. Una, una felicitación para la planilla ganadora y un abrazo afectuoso y una felicitación para los compañeros de la planilla guinda también. En total tenemos 233 votos contabilizados de 237. Del 2021 que fungirán a partir de este día, al 8 de agosto del 2024, protestan hacer, hacer cumplir lo que establece el artículo 27 constitucional, la ley agraria, el estatuto comunal y los acuerdos que la Asamblea determine. Si no lo hicieran, que la comunidad, la Asamblea, os los demande. Gracias. Pauso para el comisariado. Ahí está, compas. Pues el día de hoy estoy con el ganador de esta contienda que el día de hoy tenemos aquí en San Agustín, Etla, Oaxaca. 
estoy con el nuevo comisario de bienes comunales, el señor Ignacio García. Y pues nada, antes que todo, muchas felicidades Nacho, la verdad, porque la contienda, creo que estuvo bastante cerrada, ¿no? Sí, sí, estuvo este, que algo cerrada. Y por 15 este, votos ganaron ustedes, no lo pues tenía sí, verde. Una, una contienda este, muy pareja, pero este, fuimos triunfantes y pues ahorita hay que echarle ganas. Eh, ya, nos, este, ya nos propusieron para esta planilla, la, la triunfamos y, y echarle ganas para el pueblo. Ahorita yo creo que estoy comentando es las tradiciones, las costumbres que existen en nuestra comunidad. Tú como nuevo comisariado, ¿qué, qué tanta importancia le das a las, a las costumbres, a las tradiciones que existen dentro de la comunidad? Y obviamente bueno, lo que tú vas a hacer dentro de tu cargo pues es cuidar nuestra agua, cuidar nuestros bosques. ¿Qué tanta importancia le das tú a esas costumbres? No, pues las costumbres, ya sabes que de, en los pueblos es el, las usos y costumbres. Y pues sí, claro que hay que cuidar el bosque para que haya agua, ¿no? Y el bosque ahorita es vida, el bosque es este, para que haya agua. En, la fauna que hay en, en el bosque, es uno de los mejores bosques de, 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 de Oaxaca. Y... ¿Hay un proyecto nuevo que piensan hacer? Claro, es que se checan, ¿no? Se checan cómo, este, cómo vienen las cosas de, de, este, del pasado comisariado, se checan las, los, 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 las cosas y ya este, se sigue trabajando en base a, eh, puede ser, este, eh, seguir con, con, con los trabajos que vienen, ¿no? Y ya se vería por algún otro este, este proyecto, porque proyectos para el bosque, para... Para la comunidad hay muchos, ¿no? Eh, hay muchos para, para trabajar. ¿Hay, ¿Hay proyectos para que la gente suba también igual a... Claro, a, a for, afortunadamente sí. Proyectos pues, con los niños, jóvenes, para que conozcan su bosque, conozcan la, las áreas de su, de de la su bosque, de la comunidad, de, de linderos, y todo lo, lo, lo que representa el bosque. Y los niños no hay que dejarlos fuera, ¿no? Los jóvenes no hay que dejarlos fuera porque sí, este... Ajá. ¿Sale? Ajá. Eh, ya, ya, ya le están ahí... <risa> Acaba de recibir sale. el cargo y ya me lo traen así, pero cortito, ¿no? Sale, pues sale. te agradezco mucho, Nacho. Me sale, muchas sale, gracias. Sale, sale. Sale, porque... Copa Blogger, ahí estamos con sale. Nacho. Gracias, ¿eh? felicidades. Sale. Sale. Ahí están mis queridos compas. Así que, recomiendo a Nacho, Nacho Ignacio García, ganador de esta contienda de comisariado de bienes comunales. Les recuerdo que aquí hay dos autoridades: comisariado de bienes comunales y la autoridad municipal. Así es que ya terminó esto. Afortunadamente terminó todo bien. No hubo nada. Nada de rencillas ni nada, porque a veces se ponen buenos también los catorrazos ahí que la gente se da. Pero pues nada, ya terminó. Ahí está la autoridad. Me está entregando, está entregando ya la autoridad anterior y va a recibir la nueva autoridad de bienes comunales. Así que ya lo saben todos ustedes. Está mi querido Toño, ya anda mi querido Toño también. Ahí apoyando también igual aquí las costumbres que hay en nuestro pueblo. Así que ya lo saben, compas. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí está mi compadre Chucho también igual que me apoyó el día de hoy. Estuvimos trabajando con el sonido. Para que todo eso saliera muy bien. Entonces, espero que les guste el video. Recuerden, si pueden comentar, comenten. Les voy a agradecer bastante que den un comentario ahí en la parte de abajo. Si pueden ponerle un like, también igual les agradezco bastante que pongan un like. Y si pueden suscribirse, pues que mejor todavía, ¿no? Espero que les guste. Ya lo saben, el compa blogger Mauro Cáceres se despide de todos ustedes. Así que, hasta luego. Gracias, gracias. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Recuerden, desde aquí, desde San Agustín, Etla, Oaxaca, con este bonito paisaje que tenemos de fondo. Y este bonito Palacio Municipal de Cantera Rosa que ya tiene muchos, pero muchos años. Me despido de todos ustedes, así es que suscríbanse, denle un like. Y estamos allá en Copa Blogger subiendo algunos videitos para que ustedes se distraigan conociendo también las costumbres y tradiciones que hay en el estado de Oaxaca. Sale compas, nos estamos viendo, saludos, Los invito a ver aquí el canal de mi amigo Mauro Cáceres, el compa Blogger. Nos vemos.